வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் இலான் மஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் சமீபத்தில் ஒரு முக்கியமான சாதனை என் நிகழ்த்தியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் இலான் மஸ்க்னால இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் சில தோல்விகளை சந்திச்சாலும் அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட சாதனைகள் நிகழ்த்தி இருக்கு அதுல சமீபத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட சாதனை தான் முதன்முறையா இந்த நிறுவனத்தோட வரலாற்றிலேயே மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மிஷனோட லான்ச் முதல்ல மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி தான் ஷெடியூல் செய்யப்பட்டிருந்துச்சு ஆனா அப்போ ஏற்பட்ட வெதர் ப்ராப்ளம்ஸ் காரணமா மே முப்பதாம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுச்சு மே முப்பதாம் தேதி அன்னைக்கு நாசாவை சேர்ந்த டக் ஹார்லே பாப் பென்ஹன்ற ரெண்டு விண்வெளி வீரர்களை ஸ்பேஸ் எக்ஸோட டிராகன் ஸ்பேஸ் கிராப்ட்ல ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட் மூலமா விண்வெளிக்கு அனுப்பும் நிகழ்வு வெற்றிகரமா மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இந்த வீடியோவை நாம பாத்துட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல இங்க இருந்து போன டிராகன் ஸ்பேஸ் கிராப்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட அட்டாச் ஆயிடுச்சு ஐஎஸ்எஸ்ல இங்க இருந்து போன ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட நாலுல இருந்து ஆறு மாதங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அங்க இருக்க வேலைகள் எல்லாம் முடியும் பட்சத்துல மறுபடியும் இந்த டிராகன் ஸ்பேஸ் கிராப்ட்லயே இவங்க திரும்பி வர இருக்காங்க அப்படி திரும்பி வர அந்த கிராப்ட் அட்லாண்டிக் கோஷன்ல விழுந்து கணிக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு சாதனை கூட சொல்லலாம் ஏன் அமெரிக்காவுக்கே கூட இது ஒரு முக்கியமான சாதனை சொல்லலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஆஸ்ட்ரோனாட்ட விண்வெளிக்கு அனுப்ப ஆகும் செலவு வருங்காலங்கள்ல பெருமளவு குறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னால் அனுப்பப்பட்ட இந்த டிராகன் ஸ்பேஸ் கிராப்ட்ல முக்கியமான விஷயங்களா நிறையவே சொல்லலாம் அதுல எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்பவே வித்தியாசமா இருந்தது அதோட இன்டர்ஃபேஸ் தான் ஏன்னா பழைய ஸ்பேஸ் கிராப்ட் மாதிரி இல்லாம இதுல ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் உருவாக்கி இருக்காங்க இது ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவில வர்ற மாதிரியே இருந்துச்சு பார்க்கவே ரொம்ப அமேசிங்காவும் இருந்தது அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ரொம்பவே இதுல மெனக்கெட்டிருக்காங்கன்றத நாம கண்டிப்பா உணரலாம் இந்த மிஷன் இதோட முடிஞ்சிடல ஸ்பேஸ் எக்ஸ்னால அனுப்பப்பட்ட டிராகன் ஸ்பேஸ் கிராப்ட் மறுபடியும் வெற்றிகரமா எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம அந்த இரண்டு ஆஸ்ட்ரோனட்ஸையும் பூமிக்கு கொண்டு வரணும் அதுவும் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துட்டா இது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய வெற்றி நேவிச்சுக்கலாம் அப்படி ஒருவேளை சக்சஸ் ஆகும் பட்சத்துல இந்த வருடத்தோட இறுதியில இன்னும் சில ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ ஐஎஸ்எஸ்க்கு அனுப்ப இருக்காங்க அந்த மிஷன்ஸும் வெற்றிகரமா நிகழும் பட்சத்துல அடுத்த வருடத்தோட ஆரம்ப மாதங்கள்ல இலான் மஸ்க் அறிவிச்சிருந்த அந்த ஸ்பேஸ் டூர்ன்ற விஷயம் கண்டிப்பா நடக்கும்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா அதோட எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ரொம்பவே அதிகமா இருக்குன்றத சொல்ல தேவையில்லை இதே வேகத்துல இலான் மஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வளர்ந்ததுனா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு நாசா மனிதர்கள் அனுப்புறாங்களோ இல்லையோ அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கண்டிப்பா அனுப்பிடும்னே சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்ததா இலான் மஸ்கோட கனவு திட்டமான மார்ஸ்ல மனிதர்களுக்கான ஒரு காலனியை உருவாக்குற திட்டமும் வேகம் எடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல ஆனா என்ன ஒரு விஷயம்னா அது உண்மையாவே நடக்கிறதுக்கு இன்னும் பல வருட காலங்கள் ஆகுன்றது மட்டும் நிதர்சனமான உண்மை ஆனா அதுக்குள்ள இலான் மஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் கண்டிப்பா ஒரு பெரிய இடத்துல இருப்பாங்கன்றது மட்டும் உறுதியாவே சொல்லலாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான புதிய வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ